ఐటీ ఫీల్డ్లో ఏ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేస్తే మనకు హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ అయితే నాకు తెలిసి చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్కి వచ్చి ఉంటుంది కదా నేనైతే ఫస్ట్ నా కెరీర్ని ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్గా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఆఫ్కోర్స్ అందులో కోడింగ్ ఏం లేదనుకోండి ప్యాకేజ్ అయితే అప్పట్లో నాకు త్రీ పాయింట్ త్రీ ఉండేది బట్ నాకైతే చేరిన ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ నుంచే స్ట్రైక్ అయిన క్వశ్చన్ అనమాట ఇది ఏదైనా మంచి స్కిల్కి అప్గ్రేడ్ అయిపోవాలి వెంటనే జాబ్ మారిపోవాలి ఆర్ అట్లీస్ట్ నేను ఉంటున్న కంపెనీలోనే అప్ స్కిల్ అయి వేరే టెక్నాలజీ మీదకి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పి సో దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చాక కంపెనీ మరి నా ప్యాకేజ్ పెంచుకోవాలి అనే ఇంటెన్షన్తో ఉండేదాన్ని అనమాట సో దాని గురించి నేను చాలా 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 రీసెర్చ్ చేసేదాన్ని నెక్స్ట్ ఏ ఏ టెక్నాలజీ ట్రెండింగ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది లేకపోతే ప్రజెంట్ ఉన్న టెక్నాలజీస్లో ఏ దాని మీద వర్క్ చేస్తే మనకి ఎక్కువ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది అని చెప్పి సో మనకైతే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంకా జస్ట్ వన్ మంత్ దూరంలో ఉంది కదా సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏ టెక్నాలజీస్ బూమింగ్లో ఉంటాయి లేకపోతే ఏ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళకి హైయెస్ట్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయని చెప్పి నేనైతే చాలా చాలా రీసెర్చ్ చేస్తున్నా అనమాట చాలా వెబ్సైట్స్ బ్లాగ్స్ ఇంకా మా సీనియర్స్ మా మేనేజర్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ రియల్ టైంలో వర్క్ చేసే వాళ్ళ దగ్గరే మనకు చాలా 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 ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది సో అలా నేనైతే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశాను అనమాట సో మీకు అయితే డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా చెప్పేస్తాను నెంబర్ వన్ ఏఆర్ విఆర్ డెవలపర్ అనమాట యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసి విఆర్ అనగానే మనందరికీ గుర్తొచ్చేది ఏంటి వర్చువల్ రియాలిటీ హెడ్సెట్స్ ఉంటాయి కదా అదే కదా సో ఈ మధ్య కాలంలో అయితే చాలా మంది తీసుకుంటున్నారు విఆర్ హెడ్సెట్స్ ఎందుకంటే వర్చువల్ రియాలిటీని రియల్ టైంలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ గేమ్స్ ఆడడము ఆ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయడం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం అనేది సో చాలా మంది అయితే ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కదా బట్ నిజంగానే వర్చువల్ రియాలిటీ హెడ్సెట్ డెవలప్ చేయాలంటే దాని వెనుక ఒక డెవలపర్ అయితే కావాలి కదా సో వాళ్ళని ఏఆర్ విఆర్ డెవలపర్స్ అంటారు అనమాట ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ఇంకా వర్చువల్ రియాలిటీ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళు అనమాట సో వాళ్ళకైతే స్టార్టింగ్ లో స్టార్టింగ్ టూ పాయింట్ సెవెన్ లాక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్స్ పర్ యానం వరకు ఉంటుందంట వాళ్ళ ప్యాకేజ్ అండ్ ఇదైతే చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ ది యావరేజ్ శాలరీ తీసుకోవడం అనమాట సో టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏ హైయెస్ట్ అని కాదు అండ్ టూ మరీ టూ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని కూడా కాదు సో చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ మీద యావరేజ్ అనమాట చాలా సర్వీస్ నుంచి తీసుకుంది ఇది సో యావరేజ్ గా ఒక ఏఆర్ విఆర్ డెవలపర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ లాక్స్ పర్ యానం అర్న్ చేస్తారంట మంచి ప్యాకేజ్ కదా యాక్చువల్లీ ఎస్ అండ్ నెంబర్ టూ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ నాకు తెలిసి నేను ఐటీ ఫీల్డ్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి నేను వింటున్న పేరే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అని చెప్పి నా చుట్టూ చాలా మంది ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ ఉన్నారనమాట సో నా నా యాక్చువల్లీ నాకు వాళ్ళని చూస్తే చాలా ముచ్చటేస్తుంది ఎందుకంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ రెండు వాళ్ళే మేనేజ్ చేసేసుకుంటారు అనమాట సో ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్ వాళ్ళు రాసేసుకొని దానికి కావాల్సిన డేటా వాళ్ళే తెప్పించేసుకుంటూ ఉంటారు సో చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీతో కూడుకున్నది అండ్ నే నన్ను అడిగితే ఎవర్ గ్రీన్ అనే చెప్తాను అనమాట సో ఫుల్ స్టాక్ ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ ఉంది అండ్ ఇంకా డిమాండ్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది కాకపోతే కొత్త కొత్త యాడ్ ఆన్స్ వస్తూ ఉంటాయి దానికి సో ఒక ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్కి అయితే మాక్సిమం ఎయిటీన్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ పర్ యానం అర్న్ చేస్తారంట సో యావరేజ్గా వాళ్ళ శాలరీ అయితే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానం అన్నట్లుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్స్ కివెన్ బై మెనీ ఎంప్లాయీస్ అనమాట సో నెక్స్ట్ బ్లాక్ చైన్ డెవలపర్ సో నేనైతే నా చుట్టుపక్కల ఏ బ్లాక్ చైన్ డెవలపర్ని చూడలేదు బట్ నేను ప్రీవియస్ వర్క్ చేస్తున్న కంపెనీలో మాకు సపరేట్గా ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలని ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేమ్స్ ఎన్రోల్ చేసుకోండి అని చెప్పి మాకు చాలా మెయిల్స్ వచ్చేవి అండ్ దాని మీద ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఆల్మోస్ట్ లైక్ అదొక టూ ఇయర్స్ ముందు జరిగింది సో నేను అప్పుడే అనుకున్నాను అనమాట మేబీ నెక్స్ట్ ఇదే అప్కమింగ్ ఏమో ఎందుకు సెషన్స్ పెట్టి మరీ నేర్పిస్తున్నారని చెప్పి సో మళ్ళీ ఒక బ్లాక్ చేయిన్ డెవలపర్కి అయితే మినిమం టూ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్స్ పర్ యానం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంట ప్యాకేజ్ అండ్ మాక్సిమం ఆఫ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్స్ పర్ యానం వరకు వెళ్తుందంట పెద్ద ప్యాకేజ్ కదా యాక్చువల్లీ బట్ యావరేజ్గా అయితే ఒక బ్లాక్ చేయిన్ డెవలపర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానం అర్న్ చేస్తారంట సో త్రీ టెక్నాలజీస్ మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పటి వరకు అండ్ నెంబర్ ఫోర్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ నాకు తెలిసి ఈ మధ్య కాలంలో మనం ప్రతి చోట వింటున్న టర్మ్ క్లౌడ్ 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 అని చెప్పి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉంది సో హ్యాండ్స్ ఆన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే నేను
వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ కరికులంలో ఒక పార్ట్గా పెట్టేశారు ఐఓటీ అన్నది ఎందుకంటే నేను మా రిలేటివ్స్ మా ఫ్రెండ్స్లో కొంతమందిని చూస్తున్నాను ఎవరైతే ఇక్కడ చెన్నైలో కొన్ని కాలేజ్లో చదివే చదివే వాళ్ళకి ఈ ఐఓటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లని ఇవన్నీ వాళ్ళ బీటెక్లోనే ఒక పాత అయిపోయాయి నాకు భయం వేస్తుంది వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు ఎక్కడ నాకు కాంపిటీషన్ అయిపోతారు అని సో యా ఐఓటీ ఇంజనీర్ అయితే బేస్డ్ ఆన్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈ మధ్య కాలంలో ఐఓటీ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళకి చాలా 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 డిమాండ్ పెరిగింది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వీళ్ళ బేసిక్ స్టార్టింగ్ శాలరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్స్ పర్ ఆనం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంట అండ్ ఇట్ గోస్ అప్ టు థర్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ ఆనం యాక్చువల్లీ నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది నేను ఎందుకు ఇప్పుడు బీటెక్ చదవలేదా చదువుంటే అందులో నాకు ఐఓటీ కూడా నా కరికులంలో ఆడ్ అయిపోయేది కదా అని చెప్పి అండ్ యావరేజ్గా అయితే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ల్యాక్స్ పర్ ఆనం ఉంటుందంట ఒక ఐఓటీ ఇంజనీర్కి ఇచ్చే శాలరీ మరి బాగుంది కదా నంబర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లర్నింగ్ సో ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ అయితే నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ ఇది ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ రూలింగ్లో ఉంటుందో కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను అనమాట ఎందుకంటే ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా కలీగ్ ఒక అబ్బాయి మేము ఫ్రెషర్స్గా ఉన్నప్పుడు నేను ఎలాగైతే డిజైనింగ్ నేర్చుకున్నానో అతను మెషిన్ లర్నింగ్ నేర్చుకున్నాను అనమాట ఏఐ అండ్ మెషిన్ లర్నింగ్ కాంబినేషన్లో అప్పటికి మేము ఎవరం జాబ్ స్విచ్ అవ్వలేదు నాకు తెలిసి అది జస్ట్ మా ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయి సెకండ్ ఇయర్ వర్క్ చేస్తున్నాము సో నేనైతే యుఎక్స్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను ఇన్ పార్లర్ నేను ఇంకా నేను యాక్చువల్లీ చాలా స్లోగా నేర్చుకున్నా అనమాట సో అతనైతే మెషిన్ లర్నింగ్ నేర్చుకొని ఒకరోజు మాకు మా ఎగ్జిక్యూటివ్స్ విజిట్ ఉన్నింది అనమాట సో మా కంపెనీ సిఓ వచ్చారనుకుంటాను వస్తే అతను వెంటనే కొద్దిగా ప్రాక్టివ్గా ముందుకెళ్ళి నేను ఇలా మెషిన్ లర్నింగ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉంది నాకు నేను ఇక్కడ కోర్సెస్ ద్వారా నేర్చుకున్నాను ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రెసెంట్ అని చెప్పి చిన్న ప్రెసెంటేషన్ ఇచ్చాను అనమాట సో ఇన్స్టెంట్గా ఆ అబ్బాయికి ప్యాకేజ్ నైన్ ల్యాక్స్ పర్ ఆనం చేశారు వీవర్ ఆల్ దేర్ ఎట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ట్రిపుల్ అయిపోయింది ప్యాకేజ్ సో అప్పుడు నాకు అసలు మైండ్ బ్లా బ్లాంక్ అయిపోయింది అనమాట యాక్చువల్లీ సో అప్పుడు అనిపించింది ఓ మై గాడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లర్నింగ్ ఇంత పవర్ ఉందా అని చెప్పి సో నన్ను అడిగితే నేనైతే యాక్చువల్లీ నా కజిన్స్ అందరికీ అదే సజెస్ట్ చేస్తున్నాను నా తర్వాత లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతుంది వాళ్ళకి సో యావరేజ్గా ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ప్యాకేజ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్రాణం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంట అండ్ లైక్ స్టార్ట్ అవుతుందని కాదు ఆన్ అండ్ యావరేజ్ వాళ్ళ ప్యాకేజ్ ఆ రేంజ్లో ఉంటుందంట లైక్ యావరేజ్ చాలి ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ రేంజ్లో ఉంటుందంట చూసుకోండి మరి సో హుయెవర్ వాంట్స్ టు అప్ స్కిల్ యూ కెన్ గివ్ అ ట్రై హియర్ సో ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ ఆర్కిటెక్ట్కి అయితే శాలరీ రేంజ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటుందంట అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ మెషిన్ లర్నింగ్ ఇంజనీర్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పింది వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లర్నింగ్ కాంబినేషన్ అనమాట ఓన్లీ మెషిన్ లర్నింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఏమంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ త్రీ పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ పర్ ఆనం అండ్ ఇట్ గోస్ టిల్ ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ పర్ ఆనం అంట పెద్ద నంబర్ కదా సో యూ కెన్ గివ్ అ ట్రై ఫర్ మెషిన్ లర్నింగ్ నేను చెప్పినట్లు ఎవరికైతే ఎవరికైతే డెఫినెట్లీ కష్టం కాదు ఎందుకంటే నా ఫ్రెండే నాతో వర్క్ చేసే సపోర్ట్ టీంలో వర్క్ చేసే అబ్బాయే మెషిన్ లర్నింగ్ మీద నేర్చుకుని నా హీస్ అట్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్ వీ ఆర్ స్టిల్ ఇన్ టచ్ సో అందుకని చెప్తున్నా అనమాట సో నెక్స్ట్ ఈజ్ బిగ్ డేటా ఇంజనీర్ ఆబ్వియస్లీ ఏఐ గురించి మెషిన్ లర్నింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది బిగ్ డేటానే కదా సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ డేటా 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 మన చుట్టూ ఎంత డేటా గ్యాదర్ అవుతుంది నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇట్స్ ఆల్ డేటా డేటా అనమాట ఒకప్పుడు టేబులర్ స్ట్రక్చర్లో ఉండేది కదా డేటాబేస్ అని చెప్పి సో ఇప్పుడైతే బిగ్ డేటా అయిపోయింది అంత కలిపి కూడా సో ఒక బిగ్ డేటా ఇంజనీర్కి స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్స్ పర్ ఆనం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంట అండ్ ఇట్ గోస్ టు అండ్ ఐ మీన్ లైక్ ఇట్ గోస్ అప్ టు ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ పర్ ఆనం సో ఒక యావరేజ్ నంబర్ చెప్పాలంటే బిగ్ డేటా ఇంజనీర్కి ఇట్ ఇట్ స్టాండ్స్ అరౌండ్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ పర్ ఆనం అంట అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ నాకు తెలిసి ఈ పేరు కోసం అయితే చాలా మంది వెతుకుతూ ఉంటారు ఐ మీన్ లైక్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారేమో ఇప్పటికి ఏంటి ఇంకా డెవాప్స్ చెప్పలేదు అని చెప్పి ఈ మధ్య కాలంలో ఒక మంచి భూమిలో ఉన్న
అసలు డేటా సైంటిస్ట్కి ఈ మధ్య కాలంలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చెప్పలేమండి అసలు ఇంకా లైక్ డేటా సైంటిస్ట్ దొరికితే చాలు మేము హైర్ చేసేసుకుంటాము అన్ని అని ఉన్న సిచ్యువేషన్ నా కళ్ళ ముందు చూసాను అనమాట నంబర్ ఆఫ్ రిక్రూ రిక్రూటర్స్ కాల్స్ నేనే కూడా విన్నాను బికాస్ నా నా ఫ్రెండ్స్లో హెచ్ఆర్ రిక్రూటర్స్ కూడా ఉన్నారనమాట సో వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు నీకు రెఫరెన్సెస్ ఎవరైనా ఉంటే మాకు రీడైరెక్ట్ చేయి డేటా సైంటిస్ట్ రోల్కి అని చెప్పి సో వాళ్ళకైతే ప్యాకేజ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ యానం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ షూట్స్ అప్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ యానం సో యావరేజ్గా అయితే ఒక డేటా సైంటిస్ట్ అర్న్ చేసేది ఇట్ కమ్స్ అరౌండ్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానం అంట సో ఇదైతే ఎస్టిమేటెడ్ రెవెన్యూ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ శాలరీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ అండి సో నేనైతే ఈ డేటా కనుక్కోవడానికి చాలా బ్లాగ్స్ చదివాను చాలా వెబ్సైట్స్ చూశాను అని చెప్పాను కదా నేను ఎక్కువ నేను ఎవరు కనిపిస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను సో మా మేనేజర్స్తో మా సీనియర్స్తో అంతా కనుక్కొని గ్యాదర్ చేసిన డేటా ఇది ఇందులో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెఫినెట్గా ఉండొచ్చు నంబర్స్ మారుతూ ఉండొచ్చు సో ఫీల్ ఫ్రీ టు కమెంట్ సో ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కరెక్ట్ మీ ఆల్సో అండ్ మీకు ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఏమైనా కావాలంటే ప్లీజ్ డూ కమెంట్ డెఫినెట్లీ అండ్ మీకు ఈ వీడియో అయితే డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో యూజ్ అయితే మాత్రం మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో కూడా షేర్ చేయండి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు చందన పవన్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ రెస్